Ayun, gaya ng sinabi ni Kuya Gabs, in behalf of Holy Trinity, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagpunta ngayon, sa pag-respond sa call, hindi ko, kundi ni Lord. And yeah, maraming salamat sa inyong lahat. So, sa mga nakaraang episodes natin, natutunan natin ng tatlong bagay na pwede natin gawin para mas mapalapit kay Lord ngayong Lenten season. Ito ay yung prayer, fasting, and almsgiving. Itong prayer na nagko-connect sa atin sa totoong source ng ating buhay. So, if you're going to ask me, how's my prayer life, prayer life these past few months? I can say na ang dami kong tayo mag-pray ngayon. Lalo na nung finals namin. Kasi, nanghihingi talaga ako ng tulong kay Lord na bigyan ako ng lakas para matapos namin ang maayos yung finals namin. Kaya, masasabi ko talaga ang prayerful ako dito ang mga nakaraan. Next naman ay ang fasting or pagbabawas. Where we can give space for Jesus at para ihanda natin ang ating mga sarili para maging better person. Ang tanong, sinusunod niyo ba yung komunitaryo yung fasting natin? Medyo, it's like, ako kasi, minsan, oo, minsan hindi. Depende sa trip ng utak ko. Pag trip ng utak ko mag-overthink, at gusto ko, hindi ako makatulog, nagsiselfone ako, so hindi ko siya nasusunod. And, pero I'm really trying my best talaga na 11pm no ko. Pero, hirap talaga ako eh. Pero some of us, alam ko, kaya kasi, ano, sanay na sila, ganyan, tapos, kaya-kaya nila na hindi mag-phone. Pero some of us din, including me, hindi talaga siya kaya. Lalo na kapag nakasanayin mo ng bago matulong, nag-check ka ng TikTok, nag-check ka ng Facebook, ng Twitter, and kung ano-ano ka. So, ngayon, um, pero, um, in-encourage ko kayo na gawin talaga natin iyong fasting ngayon. Kasi alam ko talagang makakatulong yun para sa ating lahat. And after naman ng fasting, ang next is almsgiving. So, I was asking myself while I was praying, what is something I can give that is greater than money? And the answer is my time. Like what I'm doing right now, hindi naman kasi ako mayaman, mayaman na kaya magbigay ng malaking pera. So, ang kaya ko lang ibigay ay time. So, yun yung kaya, ayun yung mas greater kaysa sa pera. And, kayo rin, try nyo i-ask yung sarili nyo na ano ba yung kaya nyo ibigay na higit sa pera. And, kung matatandaan din natin, um, last Sunday, ito yung Lenten Recollection natin, na-regenerate tayo dahil sa binigay ng talk ni Kuya Gauss. So, tonight, we have another episode na ang title ay You are love. So, allow me, to read, allow me to read again yung passage ngayon. Sinasabi niya dito na, huwag ninyong akalain na parito ako upang ikawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Jesus is very clear sa kanyang intention or about what this teaching represents. To do not replace the law or to change the law. Instead, gusto na Jesus na matutunan natin kung paano ba ito binibigyan ng kahulugan. Jesus came to fulfill, to fulfill the law and not to destroy it. Dumating si Jesus dito sa mundo hindi para sirain ang mga kautosan na ito. Naparito siya upang ganapin ito. And sino nga ba ito ang mga propeta na ito? Isa na ito ang kinalang propeta na si Moises. Isang propeta na mula sa lumang ipan. Alam ko namang alam niyo na yung kwento ni Moises, but siya yung sumulat ng unang limang aklat sa lumang ipan at nagtala ng sampung utos. So, sino mo dito yung nakakaalala ng Ten Commandments? Ha? Parang sino dito yung nagsulat natin? Sino yung alam na? So, ngayon, um, I-recall natin yung Ten Commandments. So, yung unang-una, You shall have no other gods before me. 
Next, thou shalt not make unto thee any graven images. Next, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day and keep it holy. Honor your father and mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. And last, you shall not covet. Try, try nyo i-ask yung mga sarili nyo na are we living the law? Sinusunod ba talaga natin yung law? Or yung commandments? Yes, hindi tayo pumapatay. But kapag galing tayo sa isang tao, para na rin natin siyang pinapatay sa ating puso. Tama ba? Or tatamaan nyo? This yung 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 English ka lang, kasi ang pangit kang tagalo ng adultery. Ginagalan, ginagalan nyo ba ang inyong ama at ina? Kung oo, nice. Ganyan nyo. Nice. Ngayon, um, sinasabi sa atin ni Jesus na go beyond the law. Ano nga ba yung go beyond the law na yan? Ito yung to leave the law of love. To live the law of love. And these greatest commandments na sinasabi ko ay masas- nasasabihin ko ay masasabi kong foundation ng ibang commandments. This verse come from Mark 12 verse 29 to 31. The first of all the commandments is Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, you should love yourself, your neighbors, and of course, the Lord. And going back sa ating passage, sinasabi niya rin dito na, Maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok, o kudlik man ng kautosan ay di mawawalan ng visa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sino man magpawalang visa na kalit liitang bahagi nito ay magtu- ay- at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharihan ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautosan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging bakila sa kaharihan ng langit. Diba? Jesus does not want to replace the law. Pero nung time na yun ni Jesus, may mga tao talagang naghahanap ng butas para masiraan si Jesus. And in building upon the law, Jesus' teaching reveals the heart of God for the poor and the oppressed. Jesus shows us the word of the kingdom of heaven, kung saan ang bawat tao ay mahalag, ay pinapahalagahan. At ang bawat tao ay mahalaga sa Diyos. Kaya kung hanggang ngayon, sa tingin mo ay wala kang halaga, Jesus is telling you tonight that you are worthy. Although sometimes we feel unworthy dahil sa mga narinig natin sa panigid natin, but huwag natin silang pansinin. Focus lang tayo sa ating goal. And I would like to share something lang. These past few months, sobrang dami kong iniisip bukod sa mga gawain ko sa school. Alam niyo yun, may time pa ako para mag-overdue kahit sobrang dami ko nang ginagawa. One time, sobrang busy ko nun tapos naisipan ko lang mag-break kasi nakaka-drain na yung paggawa. So, ang ginawa ko dun sa break ko, sa break ko na yun, nanood ako ng TikTok. Na hindi kasi talaga akong manood na video sa TikTok. And ayun, parang na-feel ni TikTok kung ano yung nararamdaman ko. So, yung mga lumalabas doon na videos, 
kung ano din yung nasa isip ko. So, in this day, pagpatuloy ko yung ginagawa ko, ayun, nag-break down na lang ako. Umiyak ako ng time na yun kasi hindi ko na natuloy yung ginagawa ko. And isa ito sa mga bagay na gusto kong i-decrease ngayon. Pero sobrang hirap na hirap ako. Ito yung trust issues ko. Dahil sa pagkakaroon ko ng trust issues, nagiging masama yung team ko sa ibang tao at sa sarili ko. Feel ko kasi lahat niluloko ko, lahat tingin nila sa akin hindi ako maalam, or they will betray me. And kung ano ang ipang pumapasok sa isip ko. Kaya nitong mga nakaraan, lahat kinagagalitan ko. Alam niyo yung onting dilip lang sa akin or onting sabi lang sa akin na hindi ako natutuwa. Nagagalit agad ako. And I really need to decrease this para maalagaan at mapahalagaan ko yung sarili ko. And we really need to be careful sa ating pagbabrowse. Kasi talaga namang it will change our mood. Proven and tested. And nasabi nito ng isang prof namin na at ginawa Nasabi nito ng isang prof namin at ginagawa talaga namin ito. Kung ano yung nilalike mo, ay yun din yung lalabas sa news feed mo. For example, ang mga nilalike mo ay mga nakakalungkot na videos. Lalabas lahat ng videos sa'yo, syempre, yung mga nakakalungkot, yun yung mga nilalike mo eh. And kung nilalike mo naman ay yung mga pampagood vibes, syempre, ganun din yung lalabas sa feed mo. So, we, we really need to be careful sa ating pag-like at pag-browse. Kaya isa rin to sa mga kailangan kong i-fasting. So kung ganito rin kayo, na kung ganun yung mga lumalabas sa FYP nyo or sa mga news feed nyo, try rin lang mag-like ng mga pang-pag-good vibes or yung mga magagandang balita. Ganun. And, oh, <laughs> di na rin sa ating pagbasa, um, tinuturoan tayo ni Jesus kung paano magmahal, katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kasi dito, um, iniisip ng mga pariseyo na hindi sinusunod ni Jesus yung Jewish law, but Jesus lived by a different law, which is the law of love. However, when it came to those in need of love and compassion, Jesus told you that He loved you, and He obeyed God's law. So, ang sinasabi sa atin dito, ni Jesus dito, love should come before anything else. Laging sinasabi sa atin ni Jesus na LLN. Alam niyo ba yung sabi ng LLN? Let many be. Charo. Charo. Hindi siya let many be da. Let love be. Ha? Let love be. Naway laging pag-ibig ang manaig kaysa ang galit. Ito rin yung pinapractice ko na kasi lately lumalala talaga yung anger issues ko and ang daming thoughts sa mind ko na hindi ko maitindihan. Pati na rin ang aking pasensya ay talaga namang umiikli na. <laughs> Kaya lagi ko pinagdadasal na bigyan ako ni Lord ng mahabang, 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 mahabang pasensya. And share ko lang habang ginagawa ko to, hirap na hirap ako. Kasi wala talaga sa focus yung utak ko. Kasi, two weeks nga lang yung break namin. So, iniisip ko na agad yung pasukan namin next week. Hindi ko pa siya na-enjoy. Pasukan na agad namin next week. And I really thank God for not giving up on me. And for always telling me that He loves me. Gaya ng sinasabi niya sa Hosea 11 verse 8 to 9, My love for you is so strong, so I will not give up on you. Give up to you. God really loves us. Ginagawa niya ang lahat para sa atin. At hindi niya tayo sinusukuan. Palagi niya ang sinasabi sa atin na mahal niya tayo even though sometimes we feel unloved, unworthy, and kung ano na pa. Palagi nga sinasabi sa atin na you are love. Lorraine, you are love. Kenneth, mahalaga ka. Mahal ka. Alam nyo, words of a 
affirmation talaga ang aking love language. Kaya gustong-gusto kong nakakalilig ng mga gantong words. Kaya naman, iniimbitahan ko kayong lahat ngayon na matuto tayong magmahal katulad ni Jesus at maging mapagpasensya katulad niya para laging pag-ibig ang manaig at hindi ang galing. Higit sa lahat, lagi natin natandaan na sinasabi sa atin ni Lord na You are fearfully and wonderfully made. You are fearfully and wonderfully made. Amen. So, for our guide question, we have ano lang, dalawa. So, anong part na ng Word of God or na guidelines ang nakastrap sa'yo at bakit? Number two, anong mensahe ni Jesus sa'yo 